，坐。我还是站着好了。不服从领导的员工，可不是好员工哦。我每天跑堂，站惯了，坐下我就不会思考了。你周游过全世界，又得到过顶级面条大师的真传，实在是屈才了。不会啊，我觉得我做的很开心啊。我给你换个职位，也许你会做得更开心。换职位？连锁店计划开始之后，张健将担任整个集团的副总，他需要一个助手，而我希望总经理的助理由你来担任。我，总经理助理，怎么样？有信心吗？将来我们面馆会有许多跟日本来往的业务，在这方面，你正好可以帮上小杰。吴总，你这一次找我来的目的，想必和我父亲有关吧？这个你就不用多问了。这样吧。你回去好好准备一下，下个月就上任。吴总啊，我不准备接受这份工作。为什么？我喜欢和桌面有关的工作，像是打打杂、跑跑堂啊。对于经营的事情，我是一点兴趣都没有。<笑>藤原不二雄的儿子，竟然不喜欢经营生意。我和我的父亲志向不同。吴总，如果没有其他吩咐的话，我回去工作了。市长怎么样了？还是老样子，不知道什么时候能醒过来。我先进去了。啊，玲玲，我们能聊一聊吗？爸到现在都不肯醒过来，估计是对我太失望了吧？不会的，你别想太多了。我伤害了爸，又伤害了秀灿。我做了这么多错事，我真怕爸醒不过来。我连认错的机会都没有了。不会的。董事长一定会醒过来的，而且我相信，只要你是真心认错，董事长和爷爷都会原谅你的。可是现在说这些，一切都太迟了。我已经没有退路了，而且现在是杭州面馆的关键时刻。马上就要实施连锁店的方案，在这个时候，我不能出任何的差错。杭州面馆继承人的位置，对你来说就真的这么重要吗？现在不光是做继承人的事情了，我现在得保护我的母亲。虽然我对她的作为一点都不认同，可是她毕竟是我的妈。是这个世界上唯一和我有血缘关系的亲人了
。但不管事情是对是错，你都要这么做，对吗？我现在已经无路可选了，我只能硬着头皮走下去。我妈在十年前撒了个弥天大谎。我现在只能用更多的谎言，再去圆这个谎。谎话就是谎话，不可能圆住的。你想想吧，玲玲。你们都说，只有江秀灿才能做出杭州面馆的味道。那请你告诉我，什么才是真正杭州面馆的味道？张姐，杭州面馆的味道需要你用真心去体会，没有人可以告诉你。在一起了，怎么还在看这照片？有事吗？连锁店计划今天已经正式启动了，现在一切都进行的很顺利，只有一件事情，你必须抓紧去办。你不是很有能力的吗？你自己去办好了。这件事情只有你才能办得了。而且也是为了你的前途，万一你爸不要醒过来，公布了秀灿才是张家真正的继承人，那你可能什么都没有了。那我还能怎么办？现在昏迷的是我爸，我不可能希望他一直都醒不过来。我想明白了，即使他醒过来以后，剥夺了我的继承人身份，我也认命了。不，你不能这么想。你做了张家十几年的儿子了，眼看这一切就要到手了，不能就这么让江秀灿给抢走。那我还能怎么办？爸现在已经知道真相了，江秀灿也知道了。他虽然没有亲口说出来，可是等爸醒过来以后，他一定会和亲生儿子相认的。你让我怎么办？我能把我的血换成张家的血吗？你换不成张家的血，但你可以做徐有才的女婿啊，有他做你的保护伞。即便你失去了继承人的位置，但你不会一无所有啊。我真是搞不懂。怎么有你这样的女人？丈夫还躺在病床上，你还有心思在这里算计？你脑子里在想什么？我在想怎么保护我的儿子。我不能让你一无所有。够了！我不要听你这些话。我知道你不想听，但是我一定要说。趁着你爸爸现在还在昏迷。趁着你现在还是张家的继承人，你赶紧的，赶紧的跟玉婷结婚，否则有一天你会后悔的。
进来。爸，啊，有什么事吗？爸，有件事我想跟您商量一下。<笑>你不是一贯都是自作主张吗？现在有什么事能找我商量啊？<笑>这事儿一定得跟您商量的，就是小健跟玉婷的婚事。婚事？我说你这，你这家里出了这么大的事儿，这张林现在还昏迷不醒哦，你现在还有心思再办什么婚事？爸，您别生气，我是这么想的，也许家里办个婚事，有个喜事。张玲在医院里，她昏迷的时候也能感觉得到，这对她的苏醒是有帮助的。哼，我看是对你有帮助吧？啊？你说你这么着急就让这这这这个小健和这个玉婷结婚，是不是对你的生意有好处啊？爸，您怎么能这么说呢？你敢说？你不是为了玉婷他们家的钱？再说了，这事儿当当初的时候，你也没反对啊。我反对得了吗？啊！你跟小健，有谁听过我的意见啊？啊！嘿呦，爸，算了，别说了。哎，小健的婚事，让他自己做主吧。知道了，谢谢爸。哎，来干嘛？你手里拿的什么？我来给你做面。做面。小姐，你是不是记性不好啊？我是做面的，你要给我做面，那不是班门弄斧吗？小看我是吧？我告诉你，以前我上大学的时候，每天要穿过半个杭州城到小学生家里当家教，然后再穿过半个杭州城回到家里。如果能吃上一碗方便面，已经很幸福了，好不好？所以呢？等一下。干嘛？好，那就为我煮一碗美味的方便面吧。你不要小看这碗方便面，不要小看方便面，好不好？煮方便面是一件很复杂的事情。第一遍煮方便面的水是不能够用的，因为又涩又没有营养。小姐说那么多是没用的，有本事就做出好吃的面，加油！小心点啊，地上很滑。放心吧。真是搞不懂，你拿火腿干什么呀？你。小时在你唇上走着小夜曲。拜托，做菜的时候小心一点。爱情的魔，不许看。啊，渐渐的清晰变成你，这一切好干净。他们。都说这感情有太多不安定，但我不畏惧爱情。喧闹街角，只看见你的笑。转身预告，敞开爱的怀抱，祈祷。
秀菜，江秀菜。成全世界的色调，烛光是你的嘴唇，裙摆是你的双手温和着，粉色亲吻的娇羞、哦，请你牵紧我的手。喂，谁让你？偷偷的学我做这个小兔子了，谁谁说我学你了？我这个才是兔子，你你那个是老鼠。<笑>好了。可惜了，傻瓜！只要你想吃，只要你不嫌弃，我随时做给你吃。吃吗？真好吃。这是一碗最好吃的面，你知道吗？这碗面会让人感觉到温暖，整个人都融化了。虽然说我不知道为什么，但是。却有一种很幸福的感觉，好像是在做梦一样。真的，我觉得很幸福。我第一次知道，虽然这只是一碗方便面，但它也会随着我的心，体会到它带给我的幸福。这是我一生当中吃到过。最幸福的面，这是一碗幸福的面条。谢谢你。怪不得爷爷说，你是天生的做面师。任何人吃到饱含心意的面，都会感觉到非常非常幸福的。嗯，没错。不过，不知道他什么时候才能恢复回来。秀才，你还记得吗？爷爷经常会去杭州面馆其他的分店去听客人吃面的声音。通过这些声音，爷爷就能判断出客人是否满意。做面师是否合格？如果客人吃东西的声音有气无力，那他面前的这碗面一定不够美味。但如果客人吃面很快，声音也很响，说明他很饿了，而且这碗面
，刚好对他的胃口。如果客人一根一根的吃面，说明这碗面非常难吃，让人食不下咽。如果客人大口大口的吃面，边吃边品尝面汤，这就可以判断他正在吃一碗非常美味的面。每当爷爷听到顾客吃面的声音，他都会觉得很幸福。所以，就算有一天爷爷的味觉失灵了，甚至有一天他都不能做面了，但他永远都是做面大师。今天吃了这碗面之后，我突然明白了，只要在你的内心，对面充满着热爱，能够全心全意的去做一碗面，心里想着吃面的人，就算你没有精湛的手艺，哪怕没有好的设备，但你依然可以做出非常好吃的面条。这就是杭州面馆的精神。一直以来，我们杭州面馆永远是站在顾客的角度。这也是我体会到的。虽然说技术很重要，但是你在做面的时候，在你的心里能够包含着对顾客全部的爱。比如说现在嘛，天气很热，我们就可以在面条里面放上一些薏仁，帮助客人去除湿热。这样的面不但很美味，而且也很健康。天冷的时候，再放上滋补的枸杞，这样可以抵御寒冷。我想。只要我们对顾客一直有这份心，把杭州面馆的精神传承下去，那么我想杭州面馆的面一定会是天底下最棒的，一定是这样。爷爷，哼，哎呦，爷爷胆子这么小，被我们吓到了。什么事这么高兴啊？啊，杭州面馆的做面的秘密，我已经全都知道了。嗯。哦。其实杭州面馆的味道，之所以这么独一无二，我觉得完全是由每一位顾客来决定的。认真去体会顾客的需求，我们就可以做出千变万化的面了。虽然客人们口味各异，但是只要用心，我们就可以做出杭州面馆的味道。嗯。哎，秀才，你这和面之手恢复了没有啊？啊？对了，爷爷，秀才已经知道了杭州面馆的味道，为什么他的手还是那么冰凉呢？韭菜，你刚才说的杭州面馆的味道没错，可是，你还是只理解了一半啊！啊，呃，一半？嗯，韭菜，这么着吧，跟我学太极拳，这会对你那个和面之手的恢复很有好处的。嗯，来，来，嗯嗯，爷爷，我算了吧。来，啊，哦。啊，好。
还不错、啊。你要是穿上这样的礼服啊，一定会比他好看。原来徐大小姐也需要相亲啊。<笑>笑什么笑啊！你连个相亲的对象都没有。哎，等一下，等一下，不好意思啊，我刚刚呢才在上面跟一个美女相亲完，我才下来的。哎，我来，我来，我来，我来，我来啊！啊啊！你要干什么？你伤得不轻，你知不知道？身体是自己的，你就算把自己弄坏，他也不会知道的。那我们的礼服准备好了吗？好的，谢谢。不客气。玉婷，玉婷，啊啊！想什么呢？想的这么入神？啊，没有啊。走吧，楼上已经准备好了，我们去试衣服吧。你觉得我们的面馆做连锁店怎么样？反正我觉得是不错，你说是吧？那谁知道啊？以前又没做过。是啊，说不准啊。我们要尝试新鲜事物嘛。各位，有件事情要跟大家宣布一下。下周日我要和玉婷举行婚礼了，希望大家都能来参加。来。恭喜啊！恭喜，谢谢。藤原浩，哎。晴姐还挺好看的啊！啊，真亏他想得出来啊！董事长现在在医院，他还有心情去办婚礼？攀富贵呗。玉婷的老爸比董事长还要有钱呢。嗯，有道理啊。嗯。唐云浩今天怎么了？呃，他可能今天胃不太舒服。没事，没事，没事的。请你一定要来，拿着。哎，请柬倒还可以啊。没事，玉婷，我们先走吧，我们还要去看酒店呢。嗯。等一等。哦。看看。你怎么了，藤原浩？地板脏了再拖不就可以了吗？这不是你的工作啊！我辛辛苦苦拖的地板，就被你这样随意踩脏了。真好，这……你发什么神经啊？如果你不懂得珍惜的话，为什么踩我去？哎，冷静，冷静，冷静，好了好了，你对爱情也是这么随意的吗？同学好，你疯了！别冲动啊！放开我！我不干了！你没事吧？你等一下啊
去哪里呀、啊？世界这么大，总有我能去的地方。凭什么不让我走？我还要向你学习面馆的事情，而且我们还还没有去滑冰呢。你不是我朋友吗？所以你不能就这样一走了之。玉婷，我还没祝福你呢。你喜欢张健这么久，现在终于可以嫁给他了，恭喜你。那你会参加婚礼吗？小孩子气了，不管我在哪里，我都会真心的祝福你。我走了，玉茶吧，休息一会儿。爷，嗯，好，来，好。爷爷坐。哎，爷爷坐。给爷爷拿茶嘛。嗯。哎，好。给我。哎呀，拜托，我渴死了，快点，给我嘛。<笑>谢谢。爷爷，啊，小健啊，有件事情，我想跟大家说一下。下星期，我和玉婷就要举行婚礼了。啊，这么快啊！哎，这算咱们家的一件大喜事了。时间过得真快啊，你都要结婚了。哎。
真希望你爸爸能早点醒过来，好为你高兴啊！嗯，爷爷，你放心吧，董事长一定会醒过来的。给我过来一下啊！不好意思，我我去一下。你为什么现在要结婚呢？你不知道现在爸爸还躺在医院里吗？而且，你告诉我，你是真的爱玉婷吗？我是真的爱玉婷，而且我这么做也是为了面馆好。你说是为了面馆好？我还是因为玉婷家有权、有势，还有钱吧。江秀才，你什么意思啊？你凭什么这么说我？难道只有你才配得到真爱吗？而且我说了，我是为了面馆好。你觉得对面馆来说重要的是钱吗？啊，钱有那么重要吗？那你呢？光会做面条，就会对面馆有帮助吗？爸爸什么时候醒过来？等到你是继承人的时候，再对我指手画脚吧。哦、吓死我了！你怎么突然？喝点水吧。练的怎么样了？哎呀，这打太极拳怎么手跟脚同时动啊？哎呀，哎，不是有一句话是这么说的？说罗马呢？什么？啊，就是说罗马呢，不是一日建成的，对吧？嗯。所以太极拳也是一样的，不可能在一两天里就学会，只有坚持练习才可以练成。不过，哎呀，我现在哪里来的时间呢？城市面馆现在步步紧逼，爷爷对我的期望也是越来越大。爸爸呢，他到现在还没有醒过来，但是我这双手却一点，连一点恢复的迹象都没有。我真的是不知道什么地方出了问题。秀才，这段时间确实发生了太多的事情，不只是你。换成任何人都承受不了。不过我相信，一切都会好起来的。包括你这双豁免之手，也一定会好起来。因为，这个是江秀灿的手。嗯
吃饭吧。我爱你。起起折变。